Les terrasses du champ de fort de Clisson ont été bien arrosées lors de leur inauguration. Espace situé derrière le cinéma, proposant un jardin en air de détente et de jeu. Les objectifs, faire participer les habitants et usagers à l'amélioration de leur lieu de vie, favoriser le développement de la biodiversité et renouveler l'identité et la philosophie paysagère du quartier. Commençons par un peu d'histoire. Alors il y a une histoire, euh, une histoire longue, oui, euh, qui a été partagée surtout euh, avec les habitants, euh, avec l'association de l'écho du champ de foire, avec les élus, avec les techniciens de la ville. Euh, voilà, C'est un jardin qui a été co-conçu avec euh, toutes ces personnes-là, qui a commencé en 2019. Euh, et donc là, on vient de le livrer en 2021. Alors avant, c'était vraiment une friche. Alors c'était une friche, en effet. Euh, c'était un une zone de remblai euh, qui avait été, été utilisée, je pense, pendant les différents chantiers successifs qui ont permis la construction du, du quartier, du champ de foire. Et c'est un espace qui, est, euh, euh, qui était un entre-deux. Euh, c'est l'arrière du cinéma Le Connétable. Euh, c'était euh, le long d'un chemin piéton qui permet de, de rejoindre euh, le centre-ville. C'était l'endroit qui permettait d'accéder euh, au, euh, au jardin de la source. Mais ce n'était pas un lieu à proprement parler, c'était qu'un lieu de passage. Et maintenant, un véritable lieu de vie. Alors voilà, maintenant, euh, avec euh, toute l'équipe qu'on a citée euh, juste avant, euh, on, a, on a conçu, réalisé, fabriqué euh, ce jardin qui est un lieu de vie pour les habitants, euh, pour les enfants, pour les, pour les parents, pour les personnes âgées. Et c'est un lieu aussi que l'on espère être euh, un lieu qui accueillera euh, toute la biodiversité euh, possible de, de Clisson. Alors c'est un jardin euh, qui a été conçu euh, avec une palette végétale d'origine locale. On est parti du constat qu'à Clisson, il euh, y a un corridor écologique très intéressant qui sont les vallées de la Sèvre et de la Maine. Il euh, y a un autre corridor écologique euh, très important, c'est la voie ferrée et les talus euh, qui accompagnent cette voie ferrée. Mais par contre, au, au, au sud de la commune, euh, on est dans le vignoble. Et le vignoble, ce n'est pas un, un territoire euh, où la biodiversité est très importante parce que les sols sont très travaillés. Les sols sont très minérales, en fait, dans le vignoble. Et donc, il euh, y a une biodiversité qui n'est encore euh, pas très, très riche. Et donc, euh, l'objectif de ce jardin, c'est d'amener la biodiversité, d'être un petit maillon euh, à une très petite échelle, hein, euh, mais que ce soit un nouveau maillon euh, pour permettre à la biodiversité de se, de se déployer euh, au sud des voies ferrées euh, qui traversent ce Clisson. Avec euh, différents niveaux. Il y a différentes strates surtout de, de végétation dans le, dans le jardin. Donc on a vraiment travaillé de la strate herbacée, c'est-à-dire euh, les plantes euh, vivaces principalement, les plantes tapissantes, jusqu'aux jusqu grands arbres. Et entre cette strate vivace et les grands arbres, il y a les arbustes, les petits, les arbrisseaux. Voilà, donc on a vraiment un jardin qui présente tous les étagements euh, de la flore locale. On s'est grandement inspiré de la, de la flore du bocage. Et puis bien sûr, un espace de jeu pour les enfants. Alors au milieu de ce, de ce jardin, euh, donc, qui est composé en, en, en différentes terrasses euh, qui prennent place dans, dans la pente, euh, il y a en effet euh, de nombreux équipements euh, pour, euh, pour les habitants, euh, donc des jeux, des jeux, euh, donc euh, une, une toile d'araignée euh, qui fait 5 mètres de haut et qui est située dans la partie haute du jardin. Il euh, y a des tables de ping-pong, euh, un terrain de pétanque, euh, une balançoire nid pour se balancer à plusieurs. L'ensemble de ces jeux en fait a été réfléchi pour que euh, ce soit pour tous les âges, euh, que ce soit pour tous les genres, garçons et filles peuvent jouer ensemble. Et c'est des jeux qui sont faits pour qu'on puisse jouer ensemble. Ce ne sont pas des jeux qui sont faits pour jouer les uns contre les autres. Un bel espace aménagé dans l'écoquartier du Champ de Foire, où jeunes et moins jeunes pourront partager un moment de convivialité.